नमस्कार एविन्यूज खबर को जन स्वास्थ्य संग संबंधित कार्यक्रम एविन्यूज एट हेल्थ में स्वागत म अंजुला बालिया दर्शक बेन्द मानस को वृद्धावस्था स्वाभाविक हो तर यो बेला मानस विभिन्न समस्या बा पिरोली रहेक हुन्छ तस्तै समस्या मध्य एक हो प्रोस्टेट को समस्या आज हामी कार्यक्रम को शुरुआतमा यही सम्बंधित तयार पारिए को रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै छौ भनिन्छ मानिस को वृद्धावस्था बाल्यावस्था जस्तै हो वृद्ध वृद्धालाई बच्चालाई जस्तै स्याहार को आवश्यकता हुन्छ हो यो बेला मानिस विभिन्न शारीरिक र मानसिक समस्याले पीडित बनिरहेको हुन्छ उ विस्तारै कमजोर बन्दै गइरहेको हुन्छ र आफ्नै शरीरका अंगहरूले साथ छोड्दै जान्छन् अनि विभिन्न रोगको चपेटामा पर्न थाल्दछ वृद्धावस्थाको प्रमुख समस्या मध्ये एक हो प्रोस्टेट ग्रन्थिको समस्या सामान्यतया 40 वर्ष भन्दा माथिका पुरुषमा यो प्रोस्टेट ग्रन्थि बढ्ने समस्या देखिने गरेको छ प्रोस्टेट ग्रन्थि बढेपछि आउने सबैभन्दा ठूलो समस्या नै पिसाब चुहिने समस्या हो त्यसैले वृद्धहरू पटक पटक पिसाब फेर्न हिडिरहनु पर्ने हुन्छ तत्कालै पिसाब गर्ने स्थान नभेटिदा पिसाब चुहिने र जसका कारण उनीहरूले लगाएको लुगा पनि भिजी रहेको हुन्छ पिसाब चुहिएकै कारण लगाएको कपडा र सुतेको बिस्तराबाट मल मूत्रको गन्ध समेत आइरहेको हुन्छ कतिपय अवस्थामा रोगका कारण उनीहरू अपहेलित पनि हुनु पर्ने हुन्छ तर उनीहरूलाई अपहेलना गर्नु भन्दा पनि प्रोस्टेट समस्याले हो कि भनेर चिकित्सकसँग सल्लाह लिनु उचित हुन्छ दर्शक ब्रेन्त हामीले भर्खरै प्रोस्टेटका बारेमा तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यो आखिर के हो त प्रोस्टेट आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्दै छौ कुराकानीका लागि आज हामी सँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ यूरोलोजिस्ट प्रोफेसर डाक्टर प्रेमराज गेवाली आउनुस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौ डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा नमस्ते डाक्टर साहब अब कुराकानी सुरुवात गरौ प्रोस्टेट बाटै के हो प्रोस्टेट भनेको प्रोस्टेट भन्ने यो एउटा पुरुष ग्रन्थि हो नेपालीमा भन्दा यसले पुरुष ग्रन्थि भनिन्छ यो लोग्ने मान्छेमा मात्रै हुने एउटा अंग हो जुन चाहिँ नि आइमाई मान्छेमा हुँदैन यो साधारणतया मान्छेको पिसाबको थैलीको तल बसेको हुन्छ र यही प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको बीचबाट पिसाबको नली निस्केको हुन्छ र साधारणतया प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बच्चाहरूदेखि नै जन्म जन्मने अवस्थादेखि नै प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हुन्छ र साधारणतया यो चालिस पचास वर्षको उमेर नागेपछि बल्ल यो बढ्न थाल्छ जसरी कि मान्छेहरूको चालिस पचास वर्षमा कपाल खैरो हुन थाल्छ सेतो हुन थाल्छ आइमे मान्छेहरूको महिनाभरी रोकिन थाल्छ त्यो बेलामा लोग्ने मान्छेमा प्रोस्टेट ग्ल्यान्डहरू बढेर जान थाल्छ हामीले पहिला पढ्ने बेलामा चाहिँ नि प्रोस्टेट ग्रन्थि युजली पचास वर्षको उमेर नागेपछि हुन्छ भनेर पढ्थ्यौँ तर अहिले चाहिँ नि यो रोग अझै कम उमेरको मान्छेमा पनि देखिन लाग्छ जस्तै चालिस पैँचालिस वर्षको मान्छेमा पनि बढ्न लागिरहेको छ र यसमा सिधै क्वेसन आउँछ कि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको काम के हो प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड चाहिँ नि एक्चुअली भन्ने नि यसको खास काम चाहिँ नि थाहा नै छैन सासलाई नै थाहा तर खासमा भने कतिपयलाई प्रोस्टेट ग्रन्थि हो शरीरको अङ्ग हो यसले काम गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन अब त्यो मेडिकल साइन्सलाई पनि त्यति थाहा छैन हामीलाई यति मात्रै थाहा छ कि जुन बिरेमा हुने शुक्र किटको पालन पोषण यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डले निकालेको सिक्रिसनबाट हुन्छ यसको फ्लुइडबाट त्यो शुक्र किटहरूको पालन पोषण हुन्छ यति मात्र हो तर जुन मान्छेलाई पचास वर्ष नाघिसकेपछि शुक्र किटको त्यति महत्त्व हुँदैन जसलाई त्यति बच्चाहरूको आवश्यकता हुँदैन त्यस्तो मान्छेमा चाहिँ यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको आवश्यकता पनि त्यति हुँदैन यसको मतलब यो होइन कि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको आवश्यकता भने जगेर फालौँ भन्ने होइन यसले दुःख दियो भने मात्रै त्यसमा चाहिँ नि कुनै किसिमको उपचार चाहिँ थाल्नु पर्छ त्यसले दुःख दियो भने झिकेर फाल्न मिल्छ त झिकेर फाल्न पनि मिल्छ नझिकिकन उपचार गर्न पनि मिल्छ त्यो रोग चाहिँ कुन अवस्थामा छ त्यो हेरेर डाक्टर साहब जस्तै ठ्याक्क भन्नुपर्दा प्रोस्टेटको आकार बनोट कस्तो हुन्छ र त्यो कहाँनेर हुन्छ मैले अघि नै भनिसकेँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हुन्छ पिसाबको थैलीको तल हुन्छ जहाँबाट पिसाबको नली निस्कन्छ त्यसले चाहिँ हामी साधारणतया भन्दा हामी जसरी यसरी बसिरहेका छौँ लोग्ने मान्छे युजली त्यो प्रोस्टेटको लेभलमा बसिरहेको हुन्छ त्यो ठाउँमा हुन्छ प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड र प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको बिचबाट पिसाबको नली गइरहेको हुन्छ र यदि प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बढ्दै जान थाल्यो भने त्यो पिसाबको नली त्यो स्वाभाविक रूपमा साङ्ग्रो हुन थाल्छ र पिसाबमा विभिन्न किसिमको समस्याहरू देख्न थाल्छ प्रोस्टेटमा देखिने समस्याको कारण के हो कारणहरू धेरै छन् एउटा चाहिँ नि यो 
वृद्ध अवस्था में होने प्रोस्टेट चाहिए उमेर अनुसार बढ़ते जान रे पिशा कुंडली ने सांगुर कराश जवान मानी में प्रोस्टेट को समस्या आने था तर ते इन्फेक्शन को कारण संक्रमण को कारण विभिन्न समस्या देखि जो संक्रमण लंट्रोल कर सके सीम्टम हराएर जान बिरामी लराम हो तर वृद्ध अवस्था में होने का कारण के नेचुरली रूप से स्वाभाविक रूप से ना आप बढ़े जान थाल आप बढ़े जाना खेल पिशाब नली सांगुर पार्ष और पिशाब निस्कन गाड़ो बना डॉक्टर साहब जस्ते प्रोस्टेट में संक्रमण भो समस्या निस्त संक्रमण होने कारण संक्रमण होने कारण धेरे तर संक्रमण के होने प्रोस्टेट को सीम्टम रमेर के होने प्रोस्टेट को सीम्टम रैंसर के होने प्रोस्टेट को सीम्टम फरक हो तेल एवट पारे सोच् संक्रमण के होता खेल जो जवान अवस्था में जो मानी चालीस वर्ष या पचास वर्ष भाग कम उमेर को मानी जिस पिशाब में समस्या होना थालियो तो पिशाब को इन्फेक्शन या रगत बा या पिशाब बा तो प्रोस्टेट ग्लांड भी जाने हम अंग में इन्फेक्शन होने बितिक सोइलिंग होने सुन्ने जाने कहीं बिग्रे गए तो इसमें पीप जम्मा होने जो समस्या शरीर को अन अन्य अंग होते समस्या प्रोस्टेट ग्लैंड भि भी होगा रेसले अंत फिर पिशाब को नली सांगुर कराँच और पिशाब संबंधी समस्या निकल डॉक्टर साहब अब यहाँ भर्खर भन्न भाई उमेर को होता खेल को होने प्रोस्टेट फरक हो वृद्धावस्था में होने फरक हो रहा कैंसर भे पी को फरक हो जैसे इन को लक्षण उस्त उस्त हो कि लक्षण धेरे जसो मिल लक्षण धेरे जसो मिल क्या अंत इसको लक्षण चाहिए पिशाब को नली सांगुरो कर निस्कने लक्षण हो तर संक्रमण के होने का प्रोस्टेट को प्रोस्टेट बढ़े होने सीम्टम में संक्रमण होने बितिक पिशाब पोलने पिशाब को धारा कम होने और ज्वरो आने गर्स तर साधारणत उमेर को अवस्था बढ़ने प्रोस्टेट में चाहिए इन्फेक्शन होते जबसम कि पिशाब पिशाब उथल में पिशाब बाकी रहता रहता पिशाब में इन्फेक्शन के ज्वरो निल् यौ उमेर में जवान अवस्था में होने प्रोस्टेट को बिरामी पिशाब को समस्या प्लस ज्वरो आ उमेर को अवस्था होने प्रोस्टेट को प्रोस्टेट को रोग ने होने लक्षण में साधारणत ज्वरो आदि तर पिशाब फेर गाड़ो हो बिरामी धेरे समय लग् पिशाब फेर राति में उठी रहने पर्व पिशाब को फोर्स कम आशाब फेरी सके आपूला खाली भर भान पड़े पिशाब बाकी नहीं रहोक जस्तु अनुभव हो रात में धेरे चोटी उठन पर्व र यदि पिशाब चाहे बंद हो पिशाब को थैली बा पिशाब निख्रे साधारण अवस्था में बच्चा के बुझे कुछ गागरी लाई में पानी थापे तो गागरी भरी भरी पीछे के होता पानी छचलिक बाहर निस्कते गरी ओवरफ्लो होगा ओवरफ्लो बना मतलब बिरामी को पिशाब लीक होना था पिशाब चुईने कतिपय बिरामी वहाँ को कपड़ा में पिशाब चुई को जस्ते देखि तो कारण होगा रही कहीं योजना अवस्था में के होता है ओवर एक्टिव ब्लाडर भो यूजली के होता है पिशाब को थैली तब को पिशाब को थैली में पिशाब भर पीछे हमें पिशाब फेर मन लगता है हम पिशाब फेर जाऊँ ओवर एक्टिव ब्लाडर में के होता है पिशाब भेपनी न भेपनी पिशाब को थैली खुमची रखे हो खुमची रहता खेल हम जो पिशाब रोक्ने जो मसल मसपेशी तो आउट अफ कंट्रोल होता कंट्रोल कर भ्यादन रहा पिशाब चुई तेल चाहिए स्ट्रेस इनकंटिनेंट या ओवरफ्लो इनकंटिनेंट भेस को लगी उपचार के हो साधारणत इमिडिएटली चिकित्सकसंग जान पाइएन चिकित्सक को उपचार लिख पाइएन तो बेला में पान पेस्ट डायपर्स जिस बच्चा लगाइने गई तस्त डायपर्स लगाए अरुण कपड़ा भिज्नला स्वेलिंग होना बा रोक तर इसको मतलब ये होने कि डायपर लगने बितिक पिशाब चुईन रोक भाई है कि चुई को पिशाब कंट्रोल में हो कपड़ा में लगे तर तो पिशाब चाहिए चुईने कंटिन्ू भैर हो जबसम कि भित्र को अंग को उपचार हमें कर डाइपर को निस्को अथवा सैनिटरी पैड को निस्को सैनिटरी पैड महिला को बनाइए छुट्टे हो बच्चा को बनाइ डाइपर छुट्टे हो तर प्रोस्टेट भैया मानस छुट्टे डाइपर बनाइए छुट्टे डाइपर साधारण बच्चा लगने ठूल साइज को होता एडल्टर लगने भाग वयस्क मानस लगने डाइपर हो तो बच्चा को डाइपर रेस में फरक होते डॉक्टर साहब अब एक छिन अगड़ी कैंसर को निस्को प्रोस्टेट कैंसर को बारे में यह विषय में अलग सब बुझने गए भन्न पर्दा कसरी बुझ प्रोस्टेट कैंसर भादा खेल मैं सब भाई पे बुझे भनी सके कि तीन किसिम को होता उमेर बढ़े होने प्रोस्टेट को सीम्टम रैंसर लेने सीम्टम तो धेरे जसो एवट किसिम को होता खेल प्रोस्टेट बढ़े यदि सीम्टम आई सको एकचोटी कंती में एकचोटी यूरोलॉजीसंग बिर्सर तो कैंसर हो कि होना तेल छुट्टा राखना जरूरत है फिर प्रोस्टेट को कैंसर एकदम स्लो ग्रोइंग प्रोस्टेट हो इस प्रोस्टेट को कैंसर लाने उपचार ही करेन मानी को आयु दस वर्षभंदा बड़ी लंबी 
उपचार ही नगरी पे उपचार करें वन तो लाइफ लॉन्ग है राम रोगन सर सिम्टम में तेजो में लोगी बने हुए दोस्तों पिसा फिर ना गायर होने पिसा ना निखरने राती में उठे रहने पर ने यदि प्रोस्टेट फॉइली शक्के को सा प्रोस्टेट ग्लैंड में मात्रे सर ना कैंसर बने कुछ क्यों ने एक ठामा रोग होने सा तो फॉइल ने फॉइल ने तो गायब बच और वांग और उमा जान सा तेज़ तो गरी यो और उन ना सारू मजान था लो हड्डी और उमा जान था लो वैन तो हड्डी और को ना सारू को पेन थक पे रहा होने सा तो साधारण तरह ड तो हमें लाइफ में डाउट होना सकती है वो क्यों आई ना वो क्यों आई ना छुट्टा होना गारो बावे ना हम तेज को बायोप्सी करते हैं तेज को एमआरआई करते हैं तो हम उनका डायग्नोसिस करते हैं ना आवश्यक होना सर को उपचार करते हैं डॉक्टर साहब अब यहाँ लाता बीते थे सारे नेपाल को भाव गिर गया वस्ता कोटि प यो प्रोस्टेट बनाया क्यों हो बनी तो वहाँ लगाने का दिस होजुस्तो माला लाख देने को अतिपाय ठाव को अवस्था को करेगा नो पड़ता यहाँ बने अब विभिन्न ठाव में घूमी रखने वाले कोला त्यो ठाव में घूम दाखिल रही तो दूर दराज का बारे साला प्रोस्टेट को समस्या का बारे में जानकारी रोहित संता मत तबले बंसो वाले जल्दी सुबह अपने पिसा फिरने बिला माँ कुन अस्पताल में जान मार रही है वाले जन पाइप लगाने शिकाय कर रही है दिन में तीन चार छोटी पाइप लग गई पिसा क्लियर करने शिकाय कर रही है त्यो बिला माँ मैं था थे न वाले किन्हों गरुण से त्यो बने ऑयल आयर मैंने बोल चुके वहाँ कुछ न प्रोस्टेट बॉडी को थ गांव मेरे ही गांव को बिरामी और को भी नहीं मने हैं आप रोशन करी शक्ति कुछ जस्ट लाइक ये गांव में पीस अब रोक के बने अब पाइप लगाया रो बॉस नहीं हो अब इसको उपाय छह ना वन रो फॉर करने पे नहीं गारे को देरे देगे मेरे आपने गांव को मल देखे कुछ है ना त्यो है ना तो ये क्यों बिरामी को उपचार को जानकारी ना भाई रा ये तो बहाय को हो धरे मन से वाले था चीन वो बुरे स्काल को पिसा बो बने रा लाइक अलग तो केयरलेस करने अलग तो ऐसा प्राथमिक तर नदी निगारे को देखें जा पर प्रोस्टेट बढ़ दे गया प्रोस्टेट बढ़ दे गया ये ले पिसा बाम ना रोक दे गया वो बने इसलिए दो तीन वाटा समस्या रोने का सा � दर्शक बेन्त आज हमें प्रोस्टेट का बारे में कुरा क्रम अज जारी हमी संगे रह दर्शक बेन्त आज हमी वृद्धावस्था में देखिने समस्या प्रोस्टेट का बारे में कुरा डॉक्टर साहब हमें प्रोस्टेट का बारे में कुरा प्रोस्टेट कुरा प्रोस्टेट हाइपर प्लेजिया को प्रोस्टेट हाइपर प्लेजिया मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो एडिनो कार्सिनो में हाइपर प्लेजिया प्रोस्टेट को विभिन्न किसम को रोग हो जो बाईस को मानसिक रूप में उम्र पूरे को मानसिक रूप में साधारणतः उम्र बढ़े रहने प्रोस्टेट को समस्या ला हाइपरप्लाज़िया बने जाए यदि त्यो प्रोस्टेट में कैंसर बाहर बने तो ला एडेनोकार्सिनो में बने जाए रह मले ऑयली समम बोले को जोन बोले ही तो हाइपरप्लाज़िया को बाले में हो र कैंसर को बारे में साइंट डॉक्टर साहब तेज हुआ है अब रस्सा मान्य मैन से ले बुझ रहा पड़ा बुझ रहा भरना पड़ता आ कत्ती पाये मैन से ले सही प्रोस्टेट था तो भी से मत जानकारी पनी चाहिए ना तो कत्ती पाये ला जानकारी था तारा वहाँ डे सही रोग लुकाऊं ने बानी था कि ना वाने नेपाल में ऑयल पनी अब इस तास समस्या रो लाइसेंसी मैं तब ले शुरू बैठे बनना था जो जब इले हमेशा वो हॉस्पिटल में क्लिनिक में बिरामी वो आउन उनसा वहाँ को मेन कंसर्न केस है वनी मेरे प्रोस्टेट बॉड हो अल्ट्रासाउंड कर दाखिले वीडियो एक्सट्रे कर दाखिले डॉक्टर साहब पूर्व साल ऐसी थी और इले बॉड हो अब क्या करने वाले बनो साधारण तय प्रोस्टेट को प्रोस्टेट ढेरे ठुलो भाग होना सकता है केवल नगरी को होना सकता है तेज़ में देखिए हमले प्रोस्टेट को साइज़ ले उपचार करने हैं हमले करने हो प्रोस्टेट को लिए दिए को लक्षण और लगवाने हो रहा ये दिन बिरामी को चाहिए प्रोस्टेट 
मैं कति बिरामी हो मैं पच्चीस तीस ग्राम में अपरेशन करूँ मेरे कति बिरामी हो सत्तरी अस्सी ग्राम को प्रोस्टेट से करे तो लक्षण उपचार करने हो रही प्रोस्टेट ग्लैंड को साइज को पीछे भागना होते हैं बिरामी तेज को जरूरत ही छे क्यों भाई प्रोस्टेट ग्लैंड हर एक लोग्ने मैं में हो प्रोस्टेट ग्लैंड भाई में डराने कुछ होना रचार कसरी गईसन आ इसको चाहिए तीनवटा स्टेप हो प्रोस्टेट को लक्षण अनुसार चाहिए तीनवटा स्टेप हो स्टेप हो वेट एंड वॉच प्रोस्टेट के गाड़ो बात के नगर फलोअप में छ महीना एक वर्ष में जचाऊ कर हेन तक के औषध न खाईक भी कर सकता या दोसों लक्ष स्टेज में के होने हो बिरामी समस्या आयो तर अपरेशन कर जरूरत छेन उन हम औषधी राख राख रो औषधी ने पिशाब को फ्लो सजिलो कराइद तो औषधी प्रोस्टेट सुकाएर हरा जाने होना तेल पिशाब जो प्रोस्टेट को मसू जो टाइट भर बस रिलैक्स कर दी तैंब पिशाब सजिल बगैर निस्कृत और तेसरो अवस्था हो अपरेशन करने अपरेशन तो अवस्था में गई जब औषधी ने काम करेन रीन चार वा अवस्था जस्ते प्रोस्टेट भोस्टेट भाषे पिशाब न आए पे पिशाब हेद बल कर बल कर पर्ने बितिक हर्निया सुर हो बिरामी प्रोस्टेट भिरामी को हर्निया निस्क्यो प्रोस्टेट भिरामी को पिशाब रगत रोन थालों प्रोस्टेट भे को पिशाब रोको जसले बैक प्रेसर गए मत मृगौला बिगा थाले यो अवस्था में तेल अब औषधी में राख्ह तो प्रोस्टेट निकाल पर्च अन्न अवस्था में जैसे हमें औषधी चला तर औषधी ये हो कि हम साधारण बिरामी समझा भाई चश्मा लगाए जस्तु चश्मा लगाए देखि झिग्न हो हरा तस्ते औषधी खानु तब सजी हो औषधी छोड़ने बित तब गाँव हो बेला में बिरामी आपू छाने डाक्टर मैं कति वर्ष खाने औषधी प्रोस्टेट निकाल दी निकाल दिन भाई हम प्रोस्टेट निकाल है मैं औषधी खाए ठीक भैर म प्रोस्टेट निकाल भन्नगे बिरामी हमें औषधी में राख अब अपरेशन कसरी कर साधारण यह अपरेशन कर बिरामी बिहोस कर पर्दन अंत बिहोस कर मिले बिरामी को शरीर में घाव होते हैं बिना घाव दुर्बल ने निल मिले तर भि गए जो कुन इनर्जी भि तो प्रोस्टेट ग्लैंड तास्त पर्यन निकाल पर्यन तो कुन इनर्जी काटि बिजुली ने काटि बिजुली पर मोनोपोलर भाई हो बाइपोलर भेजर भून इनर्जी यूज कर जैसे कि हमें घर में साधारणत घर में चाहिए काकड़ा लेकर आयो रहा दीदी बहनी श्रीमती काटो भाई हमें भन्दन खुकुरी काट हंसिया काट चक्कू काट भन्दन तर काटे लिया रे का खाइ हमें तो इनर्जी हमें के यूज करने हो तो अनुसार अपरेशन को चाहिए नाम फरक डॉक्टर हो तो डाक्टर ने भर पर्च रो फायदा भी है आपको बेफाइदा भी है एवं तरीका कम्प्लिकेसन अलग बढ़िया होने सकता अर्क तरीका कम्प्लिकेसन कम आ विभिन्न अपरेशन को प्रो एंड को सब को रो चाह अपरेशन करना भाग अगड़ी हमें बिरामी बताऊँ यही टेक्नोलॉजी कसरी करने बताऊँ हम तो हम साधारण डाक्टर म कहीं जाना कौन राम होद भाँ तब हम एक्सप्लेन करने कोशिश कर डॉक्टर साहब अभी प्रोस्टेट को जो औषधी खाने को भाई सहज हो तर औषधी जीवनभर खाई रह औषधी काम करने चौबीस घंटा में मात्र हो चौबीस घंटा लहज हो चौबीस घंटा पे औषधी को इफेक्ट हरा अने सीमटम फिर फर्क तेसो जीवनभर मानस को आयु जी हो जी बांच नहीं हो तीन जिलस खाई रख औषधी में बस्ने तर कहीं कस्त हो औषधी पर एक दुई वर्ष खानु एक दुई वर्ष समय राम काम कर तर एक दुई वर्ष पीछे तेई औषधी काम नगर्ने होता तो अवस्था में सर्जरी में जान पर्ने हो तर इसको अपरेशन चाहिए ये कंपलसरी नगरी न होने चाहिए होने अभी यह अपरेशन को इमर्जेन्सी अपरेशन है मैं जल्द भी बिरामी भन्न चाहूँ कुछ भी चिकित्सक ने तब औषधी में बस्त भो या तब सर्जरी कर दुई तीनजा चिकित्सक को ओपिनियन लिख कचार बाड़ी नक्र तुम चिकित्सक को सलाह उचित लगे ये इमर्जेन्सी अपरेशन है तुरंत करेन तुरंत जान जाने वाले डर होते हैं फिर बिरामी चूज कर प्रोस्टेट बिरामी प्रोस्टेट निलो सहज जीवन यापन कर सकता हजार सकता मैं इसमें फिर भन्न थाल कति बिरामी को हम भनाई के डाक्टर ये अपरेशन गए तो फिर पलाएर आलाएर आपरेशन कर पिशाब चुईने हो रे भिशाब चुईने हो तो चाहिए दुई तीनवट कुरा में भर पर्चा एक्सपर्टिज में सर्जन ने कसरी अपरेशन 
जो हम पिशाब कंट्रोल होने मसल में इंजुरी भाषा कि छेन एवं ते हो कहीं कहीं मैं तब अगर नहीं सकें ओवर एक्टिव ब्लाड पिशाब भैप नभेपी जो खुमचने गर्च तस्त अवस्था में प्रोस्टेट तो हो पिशाब ओव को थैली ओवर एक्टिव छोटे में प्रोस्टेट को अपरेशन कर दिए तस्त बिरामी को अपरेशन पे पिशाब लेको नहीं डर हो रहा तस्त बिरामी को अपरेशन कर टेक्निकली फेलियर कहीं कहीं स्प्रिंटर जो मसल ने पिशाब रोके होता में घाव लगे पिशाब चुने गर्च तर जो पिश पलाएर आने जो चलन है मैं जल्दी सुखे बिरामी मन को नंग रो को एक्जापल दिशु ये तो मरे को तंत्र हो नंग मरे चीज हो कपाल मरे तर बढ़ा आँच है हमें एक महीना पंद्रह दिन में काटि रहने पर्व प्रोस्टेट तो जिंदो टिश्यू शरीर भित्र से पलाए आँच तर पला यदि पिशाब को नली तीर पला गए इस फिर पिशाब ब्लक कर फिर कर साधारण तय दस पंद्रह वर्षसम के होना तो पिशाब को नली भाग बाहर गए के दोसों जो भि प्रोस्टेट हमें ताछर निले जो भि घाव बने तो घाव में शरीर ने दाग बना खाटा बना यदि तो खाटा राम कि खाटा बनो पिशाब में कई असर पार्दे तब देखा कुछ भी मानेह को अनुहार में घाव लगे कस को दाग ही नदेखिने करी जान कस को कपरक्क पड़े बस हर एक मानी अनुसार दाग भी फरक फरक बन सकता दाग नराम बसो प्रोस्टेट ले फिर तो दाग ने पिशाब बड़ 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 कर सकता है वहाँ को शरीर में दाग राम बसो पिशाब राम तर तो औषधी को कंट्रोल में डाक्टर को कंट्रोल में बिरामी को कंट्रोल में छाइन तो प्रकृति ने बनाने घाव निको होने तरीका हो कसरी शरीर बना ते अनुसार इसको कति वर्षसम काम गए भक्सा भाई बिरुआला राो बना बलजल करी मानस ने स्वस्थ जीवन जीवन छोटे स्वास्थ्य ख्याल राख्पो यू प्रोस्टेट भी आउन ही नदिन लाइस्ट उपाय थिटिकल थिटिकली बहस कर प्रकृति ने तो दिखे मं बुढ़ो न होने पर उपाय हो तर हो मे बुढ़ो आई में मानको महीनावारी नरोकिन भी हो तर रोक समय आए पे तस्ते लोगने मैं को प्रोस्टेट उमेर गए पे प्रोस्टेट बढ़ना थाल् कल कल हमें क्या जो कर बिरामी भाई सब कसरी ये रोक्ने प्रोस्टेट बढ़ नदिने भाई तब उमेर रोक्न भाई मैं जो संभव छेन अलग अवस्था में नेचुरली बढ़ते जा प्रोस्टेट का बिरामी खानपान में ध्यान दिन पर्व खानेकुरा खाने कस्ता खानेकुरा आने इंडिया रेपाल मत हो कुछ भी रोग लाना सित जोड़ने के खाना हो के खाना होते हैं भाई यू रोग को खाना को रिनेसन छेन तबसम जबसम चाहिए प्रोस्टेट बढ़े ते को कम्प्लिकेसन आएर मृगल फेल भो तो बेला में खाना में कंट्रोल कर खाना कंट्रोल कर प्रोस्टेट बढ़ नदिने भाई रक्षा भाई अब हम भाषा बने तो सान तीन अस्पताल नहीं हो तैं विभिन्न किसिम का अब जड़ीबुटी पाइन कई तस्त घरेलू उपाय जिस प्रोस्टेट को उपचार कर सकोस् अल्लेम यो स्टडी नगर को है वैज्ञानिक रिसर्च नीज संबंध में हमें ता हाँ यहाँ को समय को धन्यवाद हस् धन्यवाद मैं एवेन्यूज खबर को तरफ बा प्रोस्टेट के बारे में बिरामी के दिवक में नमस्ते दर्शक प्रेन्त आज हमें वृद्धावस्था में देखिने समस्या प्रोस्टेट का बारे में कुरा गये आज लाइन्यूज एट हेल्थ ये नई खबर भि को खबर का लगी हेद्द रहूज खबर नमस्कार